আসসালামু আলাইকুম আজকের এই সূচক এবং লগার দম ক্লাসে আমরা প্রথমে একদমই বেসিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যেই বেসিকটুকু জানা থাকলে আপনি যে কোনো প্রশ্ন আসুক আপনি নিজে নিজেই সলভ করে ফেলতে পারবেন তাই আপনার কাছে রিকোয়েস্ট আপনি পুরো ক্লাসটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং এর এই ক্লাসের আমরা প্রথম দিকে কিছু বেসিক জানার পরেই আমরা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসে বা ক্লাস নাইন টেনের বইয়ে যেই প্রশ্নগুলো রয়েছে এই প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে আমরা আলোচনা শুরু করে দেব এতে করে আপনার প্রথমে বেসিকটা ক্লিয়ার হবে কিছু সূত্র জানা হবে দেন আপনি সূচক এবং লগারি দমের যে কোনো প্রশ্ন আপনি নিজে নিজেই সলভ করতে পারবেন আজকের এই পুরো ক্লাসটা করেন এবং এই সূত্রগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করেন দেখেন আপনি যে কোনো প্রশ্ন নিজে নিজেই সলভ করতে পারবেন এই গ্যারান্টিটা আমি দিচ্ছি তো দেরি না করে এখনই আমি বলবো আপনি খাতা কলম নিয়ে বসেন এবং পুরো ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে করেন আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না আমরা সূচক এবং লগারিদম এই দুইটার আলাদা আলাদা কিছু সূত্র রয়েছে সেই সূত্রগুলা আগে একটু জানার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা সূচকের যে সূত্রগুলো রয়েছে এইগুলো যদি জানতে চাই এইগুলো আমরা সূচকের গুলো প্রথমে আমরা সূচকের গুলো শিখব সূচক দেখেন এইগুলো হচ্ছে একদমই বীজগণিতের মতন এই যে যে সূচকের কথা বললাম না এই সূচকের সূত্রগুলো একদমই সিম্পল আপনি এক নাম্বার প্রথমে যেই সূত্রটা মনে রাখবেন দেখেন এক নাম্বার যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে যদি গুণাকারে থাকে তাহলে যুগ হয়ে যাবে যেমন এই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখেন এক্স এর পাওয়ার আমি ধরেন থ্রি দিলাম এবং এক্স এর পাওয়ার টু দিলাম এই যে বীজগণিতের মতনই দেখেন আমরা হচ্ছে আসলে বীজগণিতটাই এই জায়গা থেকে নিয়েছি সূচকের চ্যাপ্টার থেকে মূলত বীজগণিতের সূত্রটা মেক করেছি তো এইখানে দেখেন এইখানেও এক্স রয়েছে এইখানেও এক্স তাহলে এইখানে সেম জিনিস থাকা লাগবে এইখানে যা এইখানেও তাই থাকা লাগবে যদি এমন থাকে এইখানে যা এইখানেও তাই থাকা লাগবে এমন দুইটা চলক যদি পাশাপাশি থাকে আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি চলক কি চলক হচ্ছে যেগুলোর মান পরিবর্তন করা যায় যেমন এক্স এর মান আমি চাইলে ওয়ান দিতে পারি এক্স এর মান আমি চাইলে টু দিতে পারি এক্স এর মান আমি চাইলে থ্রি দিতে পারি তাহলে আমরা এগুলোকে চলক বলবো অর্থাৎ এই সূচক এবং লগের দমে যদি এরকম এক্স আর এক্স থাকে তাহলে এদের পাওয়ার যুগ করে দেওয়া যায় আমরা এটা বীজগণিতে শিখছিলাম এক্স এর পাওয়ার থ্রি আর হচ্ছে এই যে প্লাস এক্স এর পাওয়ার টু এই দুটাকে যুগ করে দেওয়া যায় তো এই সূত্রটাই মূলত সূচকের সূত্র এটা কিভাবে আসছে যে যে কোনো কিছুর উপর যেমন এইখানে যদি এ টু দি পাওয়ার এম থাকে এ টু দি পাওয়ার এম ইন টু এ টু দি পাওয়ার এম দেখেন এই যে দুইটা জিনিস একসাথে গুণাকারে রয়েছে এবং দেখেন নিচে এ এবং এইখানে ও এ তাহলে এটাকে কি করা যাবে এ এর পাওয়ার এম প্লাস এন দেওয়া যাবে তবে একটা কাজ করা যাবে না সেটা মাথায় রাখেন কোনটা করা যাবে না যেমন হচ্ছে দেখেন এই যে এটা এ টু দি পাওয়ার এম আবার হচ্ছে এম টু দি পাওয়ার এন এটা যদি থাকে দেখেন এ টু দি পাওয়ার এম এম টু দি পাওয়ার এন এখন কেউ যদি এমন করেন এ এম এটাকে একসাথে দিয়ে উপরে যুগ করে দিলাম এম প্লাস এন এটা কিন্তু করা যাবে না এই কাজটা করা যাবে না আপনি এই কাজটা যে করা যাবে না এইটা বুঝছেন কিনা দেখেন এই যে দেখেন এই জায়গায় সেম জিনিস থাকা লাগবে এই যে এইখানে সেম জিনিস থাকা লাগবে তাহলে কি এই রকম যদি হইতো এম এর পাওয়ার এ আবার হচ্ছে এম এর পাওয়ার এন তাহলে এটা করা যাইত যে এম রাইখা এই এ এবং এন এই দুইটাকে যুগ করে দেওয়া যাইত তবে এই কাজটা ভুলেও করা যাবে না যদি ভিন্ন কিছু থাকে তাদেরকে যুগ করে দেওয়া যাবে না তাহলে আমরা একটা সূত্র শিখলাম ফার্স্ট সূচকের একটা সূত্র শিখলাম সেটা কি দেখেন আমরা প্রথমে সূচকের সূত্রগুলো শিখব তারপরে লগার দমের সূত্রগুলো শিখব তারপরে হচ্ছে আমরা প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করা শুরু করব তাহলে আমরা ফার্স্টে সূচকের একটা সূত্র শিখলাম সেটা হচ্ছে দেখেন এক নাম্বার যে সূত্রটা শিখছি সেটা হচ্ছে যে এ এর পাওয়ার এম এবং এ এর পাওয়ার এম অর্থাৎ এ আছে অর্থাৎ নিচেরটা সেম নিচেরটা সেম উপরেরটা ভিন্ন থাক সেম থাক নো প্রবলেম সেটা কোনো ব্যাপার না ওইটাকে আমরা যুগ করে দিতে পারি অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন তাহলে এইখানেই আরেকটা সূত্র রয়েছে যদি এরকম থাকে 
তাহলে এইখানে আসতে পারবো এইখানে থাকলে এইখানে যাইতে পারবো তাহলে সেম ভাবে আমরা এটা লিখতে পারি এ টু দি পর এম প্লাস এন থাকলে কি করা যায় এর পর এম আবার ইন টু এর পর এন দেওয়া যায় দুইটা জিনিস তো একই কথা তাহলে আমরা দুইটা আর লিখতেছি না আমরা জাস্ট মনে রাখবো যে গুণ থাকলে পাওয়ার যুগ হয়ে যায় পাওয়ার যুগ আকারে থাকলে সেটাকে গুণ আকারে দেওয়া যায় তাহলে আমরা একটা কথা বুঝে গেলাম ইন্টু আকারে থাকলে অর্থাৎ গুণ থাকলে কি হয়ে যায় যুগ হয়ে যায় তাহলে আরেকটা কথা আমরা এখানে ডিরেক্টলি বুঝতেছি যেহেতু গুণ থাকলে যুগ হয় তাহলে বাঘ থাকলে কি হবে বিয়োগ হবে তাহলে রাইট আমরা সেম কাজটাই করে নেই দুই নাম্বার সূত্রে যে এ টু দি পাওয়ার এম এর নিচে আছে কি এ টু দি পাওয়ার এম তাহলে এটা কি হবে এটা হবে বিয়োগ হবে এ টু দি পাওয়ার এম থেকে এম বিয়োগ করে দেব জাস্ট এই কাজটা তাহলে যদি পাওয়ার বিয়োগ থাকে তাহলে সেটা এই কাজটা করে দেওয়া যাবে এই দুইটা সূত্র বুঝছি কিনা এই দুইটা সূত্রের মেন যে জিনিস সেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি এই জিনিসটা সেম থাকতে হবে এইখানে এ আছে এইখানেও এ থাকতে হবে এই যে এইখানে দেখেন এ আছে এই যে এইখানেও এ থাকতে হবে যদি এরকম থাকে তাহলেই এই কাজটা করা যাবে আমরা সবাই বুঝছি কিনা সেটা অবশ্যই আমরা একটু কমেন্ট করব আমরা ঠিকঠাকভাবে বুঝতেছি কিনা তো আমরা হচ্ছে এই দুইটা সূত্র ফার্স্টে আমরা মুখস্থ করে ফেললাম এই দুইটা সূত্র এখন আমরা লগারি দমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা লগারি দমের ব্যাপারটাতে আমরা একটু পরে যাব আগে সূচকের আমরা টোটাল আটটা সূত্র মিনিমাম আটটা সূত্র আমরা মুখস্থ করব এর ভিতরে হচ্ছে আমরা দুইটা সূত্র পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের আরও কয়টা সূত্র লাগবে ছয়টা সূত্র লাগবে তাহলে আমরা এখানে দুইটা সূত্র অলরেডি কভার করে ফেলেছি এখন হচ্ছে আমরা তিন নাম্বার যে সূত্রটা শিখব সেটা হচ্ছে খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্রটা আপনার লাগবেই লাগবে অনেক জায়গাতে লাগবে দেখেন এই তিন নাম্বার সূত্রটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার জিরো যদি বসাই আমি এর পাওয়ার জিরো আমরা এটা জানি বীজগণিত আমরা করে এসেছি আসলে বীজগণিতের সূত্রগুলাই নিয়েছিলাম এই সূচকের চাপটার থেকে এগুলা মেইন হচ্ছে সূচকেরই সূত্র তাহলে দেখেন এ এর পাওয়ার কত জিরো এ এর পাওয়ার জিরো হইলে কত হবে ওয়ান আমি এটা বীজগণিতে পড়াইছি যে কোনো কিছুর পাওয়ার যদি ও জিরো থাকে সেটা হয়ে যাবে ওয়ান পৃথিবীর যে কোনো কিছুর পাওয়ার যদি জিরো দেয় আমরা সেটা হয়ে যাবে ওয়ান যেমন একশো এর পাওয়ার যদি জিরো দেই তাহলে সেটাও হবে ওয়ান ওয়ানের পাওয়ার যদি জিরো দেই সেটাও হবে ওয়ান জিরোর পাওয়ার যদি আমরা জিরো দেই তখন সেটা কি হবে এটা একটা প্রশ্ন থাকে আপনি এটা একটা কমেন্ট করবেন জিরোর পাওয়ার জিরো দিলে তখন কি হবে সেটা একটু কমেন্ট করবেন দেখেন আমরা যে কোনো কিছুর উপর যদি পাওয়ার জিরো দেই ভিতরে কি আছে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না আমাদের উপরে পাওয়ার যদি জিরো দেই তাহলে সেটা হবে কি ওয়ান তাহলে জিরোর উপর জিরো দিলেও সেটাও কিন্তু ওয়ান হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা দেওয়া যায় না এটার একটা অ্যাম্বিগিউটি রয়েছে সেই বিষয়টা আর আমি আগাচ্ছি না কারণ হচ্ছে এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া রয়েছে অ্যাম্বিগিউটি তো ওইখানে জিরোর উপর পাওয়ার জিরো কেন দেওয়া যায় না সেটার একটা কস রয়েছে তবে আমরা এই ক্ষেত্রে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিয়ে নিলাম যে কোনো কিছুর উপর যদি জিরো থাকে তাহলে সেটা ওয়ান হবে যেমন এ বি সি এই সব কিছুর পাওয়ার যদি জিরো হয় সেটা কি কত হবে সেটা ওয়ান হবে আমরা এইটুকু ক্লিয়ার যে যাই কিছু থাকুক না কেন সেটার পাওয়ার যদি জিরো হয় তাহলে ওয়ান হবে এই সূত্রটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই লাগবে এই সূত্রটা আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি আমরা হচ্ছে এই তিনটা সূত্র শিখে ফেললাম তাহলে আমি হচ্ছে আরেকটা সূত্র আপনাদেরকে বলতেছি যে আমাদের এই যে গুণের ক্ষেত্রে গেল যুগের ক্ষেত্রে গেল এইখানে টোটাল দুইটার ভিতরেই কয়টা আছে চারটা আছে এটা সেমভাবে হয় আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিস দেখি আমরা যেটা বীজগণিতে করেছি সেম জিনিসটাই দেখব যে এ আর বি এর পাওয়ার আমরা দিয়ে দিলাম এম তাহলে এটাকে কি করা যায় এ বি এর পাওয়ার এম আমরা ঠিক এরকম পড়েছি এক্স আর ওয়াই এটার পাওয়ার যদি ফাইভ থাকে আমরা পরের লাইনে লিখতে পারি না এক্স এর পাওয়ার ও ফাইভ ইন্টু ওয়াইয়ের পাওয়ার ও ফাইভ এইখানে দেখেন দুইটা কিন্তু সেম জিনিস না সো এটাকে কেউ ভুল করে এমন করবেন না যে এক্স ওয়াই দিয়ে ফাইভ প্লাস ফাইভ দিয়ে দেই কারণ এইখানে গুণ আছে গুণ থাকলে পাওয়ার যুগ হয় সেই নিয়মে করে ফেলি কিন্তু এটা তো হবে না কেন হবে না কারণ এই যে এইখানে এক্স আছে আর এইখানে ওয়াই আছে অর্থাৎ এরা ভিন্ন এটা আপনাকে বুঝতে হবে 
এরা ভিন্ন এরা যদি সেম থাকতো তাহলে যোগ করা যাইতো যেহেতু সেম না তো এই সূত্রের সাথে এই সূত্র মিলানো যাবে না এই সূত্রটা অ্যাকচুয়ালি কি এক্স এর পাওয়ার অফ ফাইভ ওয়াই এর পাওয়ার অফ ফাইভ তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এর পাওয়ার এম এবং বি এর পাওয়ার ও কি এম এই যেটা আমরা বুঝছি কিনা দেখি আমাদের এইখানে যা থাকবে সেটার পাওয়ার সেটাই দিব অর্থাৎ এইখানে যদি এক্স আর ওয়াই থাকতো এর পাওয়ার যদি এম থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম এক্স এর পাওয়ার এন ওয়াই এর পাওয়ার এন আবার দেখেন এক্স এর পাওয়ার এন ইন্টু এক্স এর পাওয়ার এম তাহলে এখন কি করতাম এই এক্স এর পাওয়ার এন প্লাস এম করতাম দুইটা দুই জিনিস এটা হচ্ছে এক জিনিস আর এটা হচ্ছে আরেক জিনিস যেটা আমরা চার নাম্বারে করেছি এখন আমরা পাঁচ নাম্বারে আর একটা সূত্র শিখি পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার হচ্ছে যে ভাগ দিয়ে থাকলে অর্থাৎ এ বাই বি আকারে আছে উপরে পাওয়ার আছে ধরেন এম সেম কাজটাই করব আগেরটা যেটা করেছি এখন এইটাই একই সূত্রই মূলত এ টু দি পাওয়ার এম বি টু দি পাওয়ার এম এই কাজটা করে ফেললাম আচ্ছা আমাদের সূচকে আমরা টোটালি এখন পাঁচটা সূত্র শিখে ফেলেছি পাঁচটা সূত্র শিখে ফেলেছি হ্যাঁ অনেকের একটা প্রবলেম কিন্তু থাকতে পারে এই যে এই জায়গাটাতে আমি বলেছি অ্যাম্বিগিউটি অ্যাম্বিগিউটি বলতে এইখানে দেখেন জিরুর পাওয়ার জিরো এইখানে কেউ কেউ বলবে ওয়ান আবার জিরুর পাওয়ার জিরো কেউ কেউ বলবে জিরো এটা হচ্ছে একটা অ্যাম্বিগিউটি অ্যাম্বিগিউটি হচ্ছে যে দুইটাই হতে পারে এরকম কিছু প্রবলেম আমি এরকম কিছু প্রবলেম নিয়ে গ্রুপে একদিন আলোচনা করেছিলাম বা গ্রুপে আমি পোস্ট করেছিলাম সেরকম কিছু প্রবলেম আমি দিয়ে দিব যেগুলো হচ্ছে ধরেন দুইটাই আনসার হতে পারে কারো কারো মতে এটাও ঠিক কারো কারো মতে ওইটাও ঠিক এবং কিছু ক্যালকুলেটারে এটা আনসার দিচ্ছে আবার কিছু ক্যালকুলেটার ওইটা আনসার দিচ্ছে এমন কিছু প্রশ্ন কিন্তু থাকে তো অ্যাম্বিগিউটির একটা ব্যাপার থাকে তো এটাও কিন্তু একটা অ্যাম্বিগিউস প্রবলেম যে কেউ কেউ বলতে পারে এটা ওয়ান হবে কেউ কেউ বলতে পারে এটা জিরো হবে এরকম কনফিউজড প্রশ্ন থাকবে না তবে আমরা একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিয়ে নিলাম যাই কিছু থাকুক এক্স ওয়াই জেড এটার পাওয়ার যদি জিরো থাকে তাহলে সেটা ওয়ান হবে আমাদের দরকার এটা আমরা এটা নিয়ে নেব আমরা আমাদের ওই জিনিসটা ক্লিয়ার দরকার নেই আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা সূচকের সূত্রগুলো কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন হচ্ছে আমরা লগারি দমের কিছু সূত্র শিখব আমরা সূচক এবং লগারি দম এখন হচ্ছে আমরা লগারি দমের কিছু সূত্র ওইটার সাথে কম্বাইন করেই শিখব লগারি দম একদমই সহজ মনে রাখা খুবই সহজ হবে পরীক্ষায় এত পেন খাইতে হবে না সূত্রগুলো মনে রাখতে গেলে এগুলো একদম বেসিক কনসেপ্ট বেসিক গণিতের আমরা যখন বেসিক ক্লাস করেছি তখন এই বেসিক কনসেপ্টগুলাই ব্যবহার করেছি ঠিক ওইগুলাই এখন ব্যবহার করতেছি দেখেন সেম জিনিস লগের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতেছি দেখেন গুণাকারে থাকলে কি হয় যুগ হয়ে যায় লগের ক্ষেত্রে আমরা দেখেন এই যে এইখানে লক আমরা লকের একটা বেজ দিব এই যে এখানে বেজ বসাবো যেটাকে বৃত্তি বলে অর্থাৎ লক টেন ভিত্তিক হতে পারে যাই কিছু হতে পারে আমরা লগের বেজ দিতে পারি এই লগের বেজ আমরা যা কিছু ব্যবহার করতে পারি তবে ম্যাক্সিমাম সময় লগের যদি কোনো বেস না দেওয়া থাকে তাহলে আপনি লগের ভিত্তি ধরে নেবেন টেন আপনাকে দুইটা জিনিস কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দেই লগের ভিত্তি হচ্ছে টেন আর লনের ভিত্তি হচ্ছে ই লনের ভিত্তি হচ্ছে ই লগের ভিত্তি হচ্ছে টেন তাহলে ই এর মান কত ই এর মান হচ্ছে দুই দশমিক একাত্তর অর্থাৎ দুই দশমিক সেভেন ওয়ান এইট বসাইতে পারেন এটা হচ্ছে ই এর ভ্যালু তাহলে আমরা যখন লগের ভিত্তি বলবো লগের ভিত্তি হচ্ছে টেন আর লনের ভিত্তি হচ্ছে ই ই এর মান হচ্ছে এত এই ই এর মান একজন নেপোলিয়াম তৈরি করেছিলেন এটা মেবি ষোলোশো চোদ্দ সালে তৈরি করা হয়েছিল আচ্ছা এখন হচ্ছে এই লক লক দিয়ে যদি আমরা সূত্রগুলা পড়ি লক এম এন দেখেন এইখানে এম আর এন বললাম দুইটা কি আছে গুণাকারে আছে না তাহলে গুণাকারে থাকলে কি হয়ে যাবে যুগ হয়ে যাবে লগ এম প্লাস লগ এন এই যে যুগ হয়ে গেল এটাই হচ্ছে মেন দেখেন এই সূচকের এক নাম্বার সূত্র আর এইটার মধ্যে কি তেমন কোনো পার্থক্য আছে কিনা আপনি খুঁজে বের করেন তো দুইটা সূত্রই দেখেন তো একদম সেম জিনিস না দুইটা সূত্রই দেখেন একদম সেম জিনিস না এইখানে দেখেন লগ এম এন আর লগ এম প্লাস লগ এন এখন দেখেন ভিত্তি কোথায় থাকতে পারে 
এই যে এই জায়গায় নিচে টেন আকারে এই টেনের কিন্তু আসলে কোনো কাজ নাই কারণ এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটারে দিলে এটা আমরা পেয়ে যাই তবে এই টেন দিয়ে আমরা একটা সূত্র শিখব সেটা আমরা একটু পরে দেখতেছি আচ্ছা এখন দুই নাম্বার যে সূত্রটা ছিল সেটা একটু দেখি দুই নাম্বারে যে সূত্রটা ছিল এই যেটা এটা কি ছিল ভাগ আকারে ছিল তাহলে সেম এই যে এইখানে দেখেন লক এইখানে বৃত্তি দিলাম এই যে এইখানে এম বাই এন এম বাই এন যদি থাকে তাহলে সেটা কি হবে সেটা হবে বিয়োগ হয়ে যাবে লগ এম মাইনাস লগ এন এইখানেও বৃত্তি টেন এইখানেও বৃত্তি টেন তাহলে দুইটা আমরা সূত্র ক্লিয়ার কিনা দুইটা সূত্র সূত্র আমরা ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্ট করব যে দুইটা সূত্র আমাদের মনে আছে কিনা কারণ এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা অঙ্কগুলা করব এই সূত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের অঙ্কগুলো হবে তাহলে আমাদের যদি দুইটা সূত্র ক্লিয়ার হয়ে যায় এই যে এইখানে তিন নাম্বার সূত্র একটা শিখছিলাম এ টু দি পাওয়ার জিরো সমস্যা ওয়ান ঠিক এইখানে একটা তিন নাম্বার সূত্র শিখবো এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাই আপনাকে একটু পেসে ফলাবে এটাই হচ্ছে মনে থাকবে না এই সূত্রটা একটু ঝামেলা করবে যেমন হচ্ছে আমি বলি লগ এইখানে ভিত্তি টেন না দিয়ে আমি বললাম লগের ভিত্তি হচ্ছে এ এ মানে আমি জানি না লগের ভিত্তি এ এর মান দুইও হইতে পারে পাঁচও হইতে পারে দশও হইতে পারে যাই ইচ্ছা তাই হইতে পারে তাহলে এই লগ এ এক্স এই এক্সটাই হচ্ছে মেন বেলো সুমান সুমান ওয়াই দিয়ে দিলাম এখন এটা থাকলে এটা থাকলে একটা কাজ করে ফেলা যাবে এটা থাকলে একটা কাজ করে ফেলা যাবে এই এ টু দি পাওয়ার ওয়াই এই যে এ টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান সমান এক্স লিখা যাবে এটাই হচ্ছে মেন সমস্যা এটাই হচ্ছে আমাদের মনে থাকে না এই জিনিসটাই একটু এখন বুঝার চেষ্টা করেন লগ এ এক্স থাকলে এর পাওয়ার ওয়াই হয়ে যাবে আর এইদিকে এক্স এর মান যা থাকবে সেটাই হবে আমি একটা উদাহরণ দেই উদাহরণ দিলে আপনার একটু ক্লিয়ার হতে পারে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণ দিলে আপনার একটু ক্লিয়ার হতে পারে সেটা হচ্ছে আমি বললাম লগ এইখানে দিলাম ফাইভ এইখানে দিলাম টু আর এইখানে আমি টু না দিয়ে এইখানে ধরেন আমি দিলাম পঁচিশ এই যে এইখানে আমি দিলাম পঁচিশ এখন হচ্ছে আপনাকে আমি এইখানে দিয়ে দিলাম এ এখন আমি বললাম এ এর মান কত দেখেন তো এই যে লগ এই যে এইখানে ফাইভ আর এইখানে হচ্ছে পঁচিশ এখন আমি বললাম এর মান কত এর মানটা আপনাকে বের করতে বললাম আপনি ডিরেক্ট এই সূত্রটা বসাইতে পারেন দেখেন এইখানে এ এক্স এইখানে এ মানে এই যে এই সূত্রটাই বসাইতে পারেন আচ্ছা এইখানে এ না দিয়ে আমি ধরুন অন্য একটা জিনিস দিচ্ছি এইখানে আমি বলতেছি ওয়াই ওয়াই এর মান কত দেখুন এইখানে যাই কিছু থাকুক না কেন সেটা দেখার বিষয় না আমাদের সূত্রটা কেমন সেটা একটু খেয়াল করেন আমাদের সূত্রটা হচ্ছে কি এই যে এইটার উপরে এটা পাওয়ার এটার উপরে এটা পাওয়ার আর এটা সমান সমান দিয়ে দিব অর্থাৎ ওয়াই এর উপর মানে ওয়াই পাওয়ার হবে কার উপর এই যে ফাইভের উপর ফাইভের উপর পাওয়ার হচ্ছে ওয়াই এই যে ফাইভের উপর পাওয়ার হচ্ছে ওয়াই এই যে ফাইভের উপর পাওয়ার ওয়াই সমান সমান দিয়ে দিব কই এই যে পঁচিশ সমান সমান দিয়ে দিব এই পঁচিশ এইটুকু বুঝলে দেখেন এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে কি যে আমরা এই যে এইখানে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ অর্থাৎ আমরা এখানে পাঁচ ইন্টু পাঁচ এরকম করতে পারি অর্থাৎ পাঁচের স্কোয়ার অর্থাৎ ফাইভ টু দি পার ওয়াই তাহলে ওয়াই এর মান কত হয়ে যাবে টু হয়ে যাবে আমি এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব একটু পরেই করব আমি জাস্ট সূত্রটা বোঝানোর জন্য বা সূত্রটা মনে রাখার জন্য এরকম করতেছি বা এরকম বলতেছি দেখেন এইখানে যাই কিছু দেক না কেন ধরুন আপনাকে আমি আরেকটা এইখানে কাটি আমি এইখানেই দিচ্ছি ধরুন লক এইখানে দিল এম আর এইখানে দিল এন আর এইখানে দিল বি তাহলে এটাকে আমরা কি করব দেখেন এই যে এম এর পাওয়ার বি অর্থাৎ এম এর পাওয়ার বি এটার পাওয়ার এটা সমান সমান কি দিব এন দিব এইটুকু আপনি ক্লিয়ার কিনা এম এর পাওয়ার বি সমান সমান এন দিব এম এর পাওয়ার বি সমান সমান এন দিব যদি এরকম হয় তাহলেই আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল আমরা এখন সূত্র বানাইতে পারবো কি না দেখুন আমাদের সূত্রটা যদি এমন থাকে যেমন লগ লগ এ ভিত্তিক ওয়াই সমান সমান এক্স তাহলে কি হবে এ এর পাওয়ার হবে এক্স সমান সমান ওয়াই 
সূত্র যেটাই থাকুক আমরা এখন বানাইতে পারবো কিনা দেখি সূত্র যাই থাকুক আমরা বানাইতে পারবো কিনা একটু ক্লিয়ার করবেন এটা যে আপনার এটা মাথায় ঢুকছে কিনা এবং এটা আপনি একদম ক্লিয়ার কিনা যেমন সূত্রটা আমরা বানাইতে পারবো কিনা এই জায়গাটাই হচ্ছে সবচাইতে বেশি জামেলার এই জায়গাটাই আপনার মনে থাকবে না পরীক্ষায় গিয়ে এই জায়গাটাই আপনি ভুলে যাবেন তো সবচাইতে ঝামেলার যে জায়গাটা আমি এই জায়গাটা তিনি বারবার কথা বলতেছি কারণ হচ্ছে আপনার যাতে করে একদম মনে থাকে আমি যদি আবার একটা দিচ্ছি আপনি একটু কমেন্ট করবেন এটা কত হবে যদি আমি এরকম বলি যে লক এইখানে টু দিলাম আর এইখানে ধরুন আমি দিলাম ফোর আর এইখানে আমি দিলাম যে এক্স তাহলে এটা সূত্রটা কি হবে সূত্রটা হবে দেখুন এরকম টু এর পাওয়ার এই যে টু এর পাওয়ার হচ্ছে এক্স টু এর পাওয়ার হচ্ছে এক্স সমান সমান ফোর সমান সমান ফোর এই যে এই জায়গাটা আপনি বুঝছেন বুঝলে একটু কমেন্ট করেন যে ডান ডান বলেন তাহলে আমি নেক্সট সূত্রে যাইতে পারি এই সূত্রটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই সূত্রটা মনে থাকলে সব সূত্র মনে থাকবে লগ এ ওয়াই সমান সমান এক্স হলে এক্স হলে সূত্রটা কি হবে এর পাওয়ার এক্স এ এর পাওয়ার এক্স সমান সমান এই ওয়াই এর পাওয়ার এক্স সমান সমান ওয়াই আমাদের তিন নাম্বার সূত্র হয়ে গেলে আমরা এখন আরেকটা সূত্রে চলে যাব আর একটা সূত্রে চলে যাব দেখুন আমাদের তিনটা যদি সূত্র হয়ে যায় লগারি দমের তাহলে আমরা আরেকটা সূত্রে চলে যেতে পারি আরেকটা সূত্র কি চার নাম্বার যে সূত্রটা আমি বলতেছি দেখেন এই যে এই জিনিসটা যে এই জিনিসটা যেমন হচ্ছে আমাদের যদি এরকম থাকে যে লগের ক্ষেত্রে আমরা এরকম যদি একটা সূত্র নেই লগের ক্ষেত্রে যেটা আমি করতে চাচ্ছি লগ লগ আমাদের এই যে এই সূত্রটা থেকেই একটু আইডিয়াটা একটু গেইন করেন যেমন আমাদের এইখানে কি করেছি এ টু দি পাওয়ার এক্স সমান সমান ওয়াই করেছে এখন যদি এরকমই থাকে এ টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই তাহলে আমরা কিন্তু এটা লিখতে পারবো এটা লিখতে পারবো কিনা দেখুন এ টু দি পাওয়ার এক্স সমান সমান ওয়াই থাকলে আমরা ওই ফর্ম্যাটে যাইতে পারবো কি না আমরা কিভাবে যাব প্রথমে হচ্ছে লক দিব লক দেওয়ার পর আমরা কোন ভ্যালুটা দিব বলেন তো এই যে বৃত্তিটাই হচ্ছে যে এইটা এই যে এইখানে নিচে যেটা থাকে সেটাই তো ভিত্তি তাহলে এই যে এইটাই ভিত্তি এইখানে এটাই হচ্ছে ভিত্তি এইখানে ভিত্তি দিয়ে সমান সমান দিয়ে এই যে পাওয়ারটা এইখানে লিখে দিব এর ভিত্তি দিয়ে সমান সমান দিয়ে এইখানে পাওয়ারটা এইখানে লিখে দিব দেন দেন হচ্ছে আমরা কি করব এইখানে ওয়াইটা লিখে দিব এটা আপনি বুঝছেন কিনা দেখেন এই সূত্রের বিপরীত সূত্রটা এটা দরেন হচ্ছে এইখানে এ টু দি পাওয়ার এক্স সমান সমান ওয়াই হলে ওয়াই হলে কি লিখবেন সেটা দেখুন লক দিবেন লক দিয়ে এখানে যেইটা বৃত্তি আছে সেই বৃত্তিটা দিবেন সমান সমান দিয়ে পাওয়ার যেটা ছিল সেটা লিখবেন আর এই ওয়াইটা বসায় দিবেন এটাই মানে তিন নাম্বার সূত্র শিখলে চার নাম্বার সূত্র পারার কথা আমি এটা সূত্র নিয়ে অনেক সময় নষ্ট মানে অনেক সময় কথা বললাম আসলে নষ্ট না কারণ হচ্ছে এই সময়টা আপনার বেশি কথা বলার কারণ হচ্ছে আপনার যাতে করে মনে থাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটাতে বলতেছি কারণ এই জায়গাটা নিয়েই আমরা অনেক প্রশ্ন পাবো তাহলে এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা সূত্র শিখি লগারি দমের চারটা সূত্র কিন্তু আমাদের শেষ এখন তো এইখানে জায়গা নাই তাহলে আমি উপরের দুইটা সূত্র আমি মুছে দিচ্ছি আমি ধরে রাখছি আপনি উপরের দুইটা সূত্র একদম এখন ক্লিয়ার পারেন এখন দেখেন আমরা লগারি দমের পাঁচ নাম্বার সূত্র শিখবো পাঁচ নাম্বার সূত্র একদম ইজি এটা মনে রাখা না রাখা একই কথা কারণ কি দেখেন এই যে লগ এই ভিত্তি যদি সেম হয়ে যায় আর এই যে এইখানের মানটা যেমন এইখানেও এ আর এইখানেও এ দুইটাই যদি সেম হয়ে যায় তাহলে আমরা বলবো এটা ওয়ান এটা আমরা কি বলবো ওয়ান তাহলে এটা দেখেন তো আমাদের এই তিন নাম্বার সূত্রের সাথে মিলে গেছে না এ টু দি পর জিরো হইলে কি হইতো ওয়ান হইতো সেম এইখানেও যা আছে এইখানেও তাই আছে এমন যদি হয় তাহলে সেটাকে ওয়ান বলতে পারি এই ওয়ান মানে আমি আমার এ টু দি পর জিরো বলতে পারি বুঝছেন দেখুন এইটা সমান সমান যে আমি এ টু দি পর জিরো কেইভাবে বলতে পারি দেখেন আমি কি জানি এইখানে আর এইখানে যদি সেম হয়ে যায় তাহলে সেটা ওয়ান হয় ওয়ান হইলে সেটাকে আবার আমি এ টু দি পর জিরো দিতে পারি তাহলে এইটা সমান সমান এইটা কিন্তু এই সূত্রটা দেখবেন আপনার বইয়ে নাই কিন্তু আমি অনেক সময় এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারি তো এটা আপনার মনে রাখতে হবে তো এইখানে মূলত কি পাঁচ নাম্বার সূত্র হচ্ছে এইখানে যখন সেম হবে তখন সেটা হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে যদি আমি বলি এইখানে লক ফাইভ আছে আর ফাইভ আছে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে লগের বৃত্তি এবং লগের মান 
এটা হচ্ছে লগের মান লগের বেলো আচ্ছা লগের বৃত্তে এবং লগের মান হইলে ওই সমীকরণের মানটা কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই জিনিসটাও ক্লিয়ার এখন আশা করি এই জিনিসটাও আমরা ক্লিয়ার প্রবলেম নাই সবার প্রবলেম নাই আশা করি এই জিনিসটাও ক্লিয়ার আমরা লগের পাওয়ার যদি সেম হয়ে যায় তাহলে আমরা দিয়ে দিতে পারব আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা ছয় নাম্বার সূত্র শিখবো তাই না আমরা দেখুন এইখানেই ছয় নাম্বার সূত্রটা লুকায়িত রয়েছে আমরা এইখানেই যদি কাজটা করি ধরুন এই যে এইখানে পাওয়ারটা যদি আমরা এরকম করে দিই যেমন লক এইখানেও এ আর এইখানে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ দিলাম এখন আমি এটাকে ক্যালকুলেশন করতে চাচ্ছি আমার দরকার কি এই যে এরকম বানানো কারণ এইটুকু ওয়ান যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি তাহলে প্রশ্ন থেকে লকটা চলে যাবে তাহলে আমরা এই জন্য কি করব এইটার যে পাওয়ার থাকে সেটাকে সামনে নিয়ে আসা যায় এটার পাওয়ার থাকলে সেটা কোথায় নিয়ে আসা যায় সামনে নিয়ে আসা যায় তাহলে আমরা কি করতে পারি পরের লাইনে দেখুন এই ফাইভটাকে এই যে সামনে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এইখানে ফাইভ দিতে পারি তারপরে যে এইখানে লক দিতে পারি তারপরে যে এইখানে এ আর এ দিতে পারি তাহলে আগের লাইনে দেখছি কি লগ এ থাকলে কি হয়ে যাবে সেটা ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এইখানে আমরা কি দিতে পারি ওয়ান দিতে পারি এ এর জায়গায় কিন্তু যা কিছু ইচ্ছা তাই থাকতে পারে আমি যদি এরকম দিই একটা দেখেন লক টেন আর এইখানে দিলাম কত একশো এখন দেখুন তো আপনি এটাকে এটা করতে পারেন না লক একশোকে একশো স্কোয়ার বলতে পারেন না লক এই যে টেন একশোকে একশোর স্কোয়ার মানে দশের স্কোয়ার বললে তো একশো হচ্ছে দশের স্কোয়ারই তো একশো দশ ইন্টু দশ তাহলে এই যে দুইটাকে আবার সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে এই দুইটা যদি আমি সামনে নিয়ে আসি তাহলে এখন আমি এটাকে কত বলতে পারি ডিরেক্টলি টু বলতে পারি তাহলে আপনাকে যদি আমি এরকম দেই যে লক এক হাজার কত লক এক হাজার কত আপনি একটু বলেন এইখানে আমি ভিত্তি দেই নাই মানে ভিত্তি কত ভিত্তি টেন ভিত্তি যেহেতু দেই নাই তাহলে ভিত্তি টেন আর যদি ভিত্তি দিয়ে দিতাম তাহলে তো ওইটাই ভিত্তি না দিলে ভিত্তি টেন তাহলে আমরা এইখানে ভিত্তি ধরে নিচ্ছি টেন আর এইটাকে আমরা বলতে পারি টেন টু দি পাওয়ার কিউব তাহলে এই থ্রি সামনে চলে আসলো থ্রি সামনে চলে আসলো এইখানেও টেন উপরেও টেন যেহেতু ভিত্তি আর মান মিলে গেছে তাহলে এই লগের মান কত ওয়ান থ্রি ইন্টু ওয়ান মানে কত থ্রি এটা কিভাবে এটার সমান হইল দেখুন আমরা এই যে এইখানে এইটাকে পাওয়ারে নিতে পারি কিভাবে এই যে তিন গড় এই দিকে আমরা দশমিকটাকে নিয়ে আসলাম এই জন্য এইখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো দিয়ে ইন্টু কয় গড় এই দিকে আনছি তিন গড় তাহলে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিতে পারি তাহলে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে কি সেই টেন টু দি পাওয়ার থ্রি টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে কি এই টেনের পাওয়ার থ্রি মানে হচ্ছে দশটা টেনের গুণ ফল দশটা টেনের গুণ ফল মানে সরি টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে হচ্ছে কি দশের তিনটা তিনটা দশের গুণ ফল তিনটা দশের গুণ ফলই হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি আচ্ছা তাহলে আমরা এই সূত্রটাও শিখলাম এই সূত্রটা মনে থাকবে তো নাকি দেখুন আমাদের অনেক বেশি সূত্র কিন্তু না লগারি দমে আমরা এই কয়টা সূত্র শিখলেই হচ্ছে আপাতত এখন দেখুন একদমই বেসিক কিন্তু এই জায়গাটুকু এই জায়গাটুকু যার স্ট্রং যে এই জায়গাটুকু অনেক বেশি ক্লিয়ার সে কিন্তু ম্যাথমেটিক্স অনেক ভালো করবে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি কারণ হচ্ছে আমি একটু পরেই প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো বিসিএসে এসেছে শিক্ষক নিবন্ধনে এসেছে বিভিন্ন ব্যাংকে এসেছে আমি সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করব তো মেন প্রবলেম হচ্ছে এই সূত্রগুলো মনে রাখা আমাদের এইখানে কয়টা সূত্র শিখলাম ছয়টা আর ওইখানে শিখলাম কয়টা পাঁচটা এই কয়টা সূত্র যদি আমরা জানি তাহলে মোটামুটি আমাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা হয়ে যাবে এখন হচ্ছে নেপোলিয়ানের একটা সূত্র সেটা হচ্ছে আমরা এখন দিচ্ছি বা শিখতেছি এটা হচ্ছে সাত নাম্বার লগারি দমের সাত নাম্বার সূত্রটা সাত নাম্বার সূত্রটা কি লগারি দমের নেপোলিয়ানের একটা সূত্র যে লগ লগ এ লগ এ ই থাকলে আমরা যদি লগ এ ই থাকে তাহলে সেটাকে আমরা লন এক্স বলতে পারি লন এক্স আর লগ এক্স এর মধ্যে পার্থক্যটা কি লন এক্স আর লগ এক্স এর মধ্যে পার্থক্য আছে দেখেন লগ এক্স আর লন এক্স এই দুইটার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে কি পার্থক্য লন এক্স এর বৃত্তি হচ্ছে ই ই এর মান কত দুই দশমিক সেভেন ওয়ান এইট 
আর লগ এক্স এর ভিত্তি হচ্ছে টেন টেন ভিত্তি আর দুই ভিত্তি কিন্তু এক জিনিস না একটা বিল্ডিং এর ধরেন নিচে হচ্ছে দুই কোটি টাকা খরচ করছেন আর আরেকটা বিল্ডিং এর দশ কোটি টাকা নিচে খরচ করছেন দুইটা তো সেম জিনিস হবে না তো এইখানেও লগ এক্স আর লন এক্স কিন্তু এক জিনিস না কেউ কেউ এই লগ এক্স এর পরিবর্তে লন এক্স বসাই দেয় কিন্তু এটা কখনোই বসানো যাবে না যদি ভিত্তি সেম হয় তাহলে বসানো যাবে এটার ভিত্তি কত ই এখন এটার ভিত্তিও যদি ই দেই তাহলে দুইটাকে লগ এক্স বলতে পারবো দুইটাকে লন এক্স বলতে পারবো কোনো প্রবলেম নাই এইটুকু তো ক্লিয়ার এইটুকু ক্লিয়ার হলে এখন হচ্ছে আমরা সূত্রের পার্টটা মোটামুটি আমরা গুছাই ফেলছি তাই না আচ্ছা সূচকের আরেকটা সূত্র আমরা একটু মাথায় রাখতে পারি ওইটা হচ্ছে আসলে সূচকেরই সূত্র যেটা আমরা বীজগণিতেও পড়ি যেমন হচ্ছে সূচকের যদি আমরা ছয় নাম্বার সূত্রটা বলি সূচকের ছয় নাম্বার সূত্র সেটা দেখুন সেটা কিরকম ছয় নাম্বার সূত্র তোরা যে আমি যদি এই যে এম ইনভার্স থ্রি বলি এম ইনভার্স থ্রি মানে কি এম ইনভার্স থ্রি মানে কি ওয়ান বাই এম কিউব ওয়ান বাই এম কিউব অর্থাৎ সূচকে আমরা যা যা শিখতেছি না এই সবগুলোই আমরা বীজগণিতে ব্যবহার করি দেখুন এই যে এম ইনভার্স থ্রি মানে কি ওয়ান বাই এম এর পাওয়ার থ্রি ওয়ান বাই এম এর পর থ্রি তাহলে এই যে ওয়ান বাই এম এর পর থ্রি থাকলে আমরা কিভাবে চলে যেতে পারবো ওইখানে চলে যেতে পারবো অর্থাৎ এই কয়টা সূত্র যদি মাথায় থাকে তাহলে আশা করি হয়ে যাবে আর দুই একটা সূত্র যখন আমাদের লাগবে তখন আমরা সেটা নিয়ে আসবো এখন হচ্ছে নেপোলিয়ানেরই একটা সূত্র ছিল এটার আমরা সাতটা সূত্র শিখছি এখন হচ্ছে এটা আট নাম্বার সূত্র এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দিয়ে রাখুন এটা হচ্ছে লন ই লন ই যদি কোথাও পাই সেটার মান হবে কত ওয়ান লন ই লন ই এর মান হচ্ছে ওয়ান আর লন ওয়ান এর মান হচ্ছে জিরো লন ওয়ান এর মান হচ্ছে জিরো আর লন ই এর মান হচ্ছে ওয়ান এইটুকু আমরা ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু কমেন্ট করব এইটুকু ক্লিয়ার হলেই এখন আমরা আমাদের সেকেন্ড পার্টে চলে যাব যেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেম সলভ আমরা এইটুকু সবাই ক্লিয়ার কিনা এইটুকু যদি আমরা ক্লিয়ার হই তাহলে হচ্ছে আমরা পরের পার্টে চলে যাব এইটুকু হচ্ছে আমরা ক্লিয়ার হইলে আমরা সবাই পরের পার্টে চলে যাব আচ্ছা আশা করি এই সূত্রগুলো মনে থাকবে বুঝছেন আপনি যদি দুই একবার লিখেন খাতায় আমার এই ভিডিওটা আবার যদি দেখেন তাহলে দেখবেন আপনার মনে রয়েছে এই সূত্রগুলো আমি অনেক সময় নিয়ে এই সূত্রগুলো বোঝানোর চেষ্টা করলাম যদিও এটা খুব অল্প সময়ে শেষ করা যেত কিন্তু আমি এই পার্টটাতেই বেশি গুরুত্ব দিলাম কারণ এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিকের পার্ট এই বেসিকের পার্টটাতেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি আমাদের বেসিকটা যদি বেশি স্ট্রং থাকে তাহলে আমরা পরবর্তীতে যত প্রশ্ন আসবে সব প্রশ্ন আমরা সমাধান করতে পারবো এখন হচ্ছে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নে চলে যাই আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেম শুরু করি তাহলে আমরা যেই প্রবলেমগুলা বিসিএসে এসেছে বা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা এসেছে সেগুলা দিয়েই শুরু করব তাহলে দেখেন যারা নাইন টেনে পড়ে যাদের এই চ্যাপ্টারটা রয়েছে তারাও একদম ইজিলি এইগুলো পারবেন কারণ হচ্ছে বিসিএসেই সবচেয়ে বেশি কঠিন প্রশ্ন আসার কথা বিশেষ করে নাইন টেনের প্রশ্নের তুলনায় তো আমরা বিসিএস এর যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলা দিয়েই শুরু করব ফার্স্টে এক নাম্বার আমরা প্রশ্ন দিচ্ছি আমরা ফার্স্টেই একটা প্রশ্ন নিচ্ছি দেখুন দশম প্রবাসক নিবন্ধন মানে এই যে কলেজের যে শিক্ষক নিবন্ধন রয়েছে এটাতে একটা প্রশ্ন এসেছে এ টু দি পাওয়ার এক্স সুমান সুমান ওয়ান হলে আমরা নাম্বার দিয়ে দিয়ে পড়ি এটা এক নাম্বার প্রশ্ন এ টু দি পাওয়ার এক্স সুমান সুমান ওয়ান হলে ওয়ান হলে এক্স এর মান কত এক্স এর মান কত এটা কমেন্ট করেন সবাই এক্স এর মান কত হবে এ টু দি পাওয়ার এক্স এর মান ওয়ান হলে এক্স এর মান কত দুমায়া কমেন্ট করেন এটা একদম ইজিলি পারার কথা কিভাবে করবেন দেখুন একদম ইজিলি সমাধান করা যায় এ টু দি পাওয়ার এক্স এর মান ওয়ান হলে এক্স এর মান কত দেখুন এই যে এ টু দি পাওয়ার এক্স এটাকেও সেম জিনিসের মতন করে ফেলি এ টু দি পাওয়ার জিরো কারণ এ টু দি পাওয়ার জিরোর মান ওয়ান আমরা সূচকের সূত্রটা শিখছি যেহেতু এইখানে সেম জিনিস এই যে এইখানে সেম জিনিস তাহলে কি করা যায় সেম জিনিস থাকলে বাদ দিয়ে দেওয়া যাবে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল জিরো হয়ে যাবে এক্স ইকুয়াল জিরো যদি আমাদের এইখানে সেম জিনিস থাকে তাহলে আমরা কি করব সেম জিনিসটা বাদ দিয়ে দিতে পারবো বাদ দিয়ে এক্স ইকুয়াল জিরো এটাই আনসার তাহলে এখানে এক্স এর মান কত এক্স এর মান হচ্ছে জিরো আচ্ছা আমরা দুই নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করি 
আমি দুই নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করি দেখুন দুই নাম্বার হচ্ছে রুটের ব্যবহার যেটা আমি এখনো আলোচনা করি নাই এখনই আলোচনা করব রুটের ব্যবহারটা যেমন হচ্ছে ধরুন হচ্ছে এইটা তেরোতম প্রবাসক নিবন্ধনের একটা প্রশ্ন এইখানে এ এর পাওয়ার কি আছে এম আর এইখানে আছে এম আচ্ছা ফার্স্ট কথা হচ্ছে রুট মানে কি রুট মানে হচ্ছে পাওয়ার হাফ রুট মানে হচ্ছে পাওয়ার হাফ যেমন এই যে রুট ওভার ফাইভ রুট ওভার ফাইভ মানে কি এই ফাইভ এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ তাহলে রুট ওভার এক্স রুট ওভার এক্স মানে কি এই এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ আচ্ছা আমি মনে আরো দু একটা সূত্র দেই নাই যে দু একটা সূত্র লাগবে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে কি হয় গুণ হয়ে যায় এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আপনি হচ্ছে সূচকের ক্ষেত্রে আট নাম্বার এবং নয় নাম্বার সূত্রটা দেখবেন যেমন হচ্ছে এই যে এইখানে এ টু দি পাওয়ার এক্স সমান সমান এ টু দি পাওয়ার ওয়াই যদি এমন যদি থাকে তাহলে আমরা এক্স ইকুয়াল ওয়াই লিখতে পারবো দুইটা যেহেতু সেম উপরেরটা যা আছে তাই লিখতে পারবো আর দশ নাম্বার হচ্ছে এই যে এইখানে রুটের ক্ষেত্রে আমরা যদি এইগুলা একটু দেখি রুট হচ্ছে এ টু মানে এ টু দি পাওয়ার এই যে এইখানে এক্স থাকলে সেই এক্স এর পাওয়ার কি হয়ে যাবে হাফ হয়ে যাবে আমরা এটাই এখন দেখব এটাই এখন শিখব আপনাকে সূত্রগুলা প্রথমে লিখে একবার খাতায় তারপরে হচ্ছে একটু মুখস্থ করে আপনি এই অঙ্কগুলা করা শুরু করবেন দেখুন রুট ওভার ফাইভ তাহলে সেটা কি কি করবো ফাইভের পাওয়ার এক্স তাহলে পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে কি হবে গুণ হবে পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে কি হবে গুণ হবে যেমন হচ্ছে আমি এইখানে দেখুন এক্স এর স্কোয়ার আবার এইখানে রুট দিলাম তাহলে এটা কি হবে মূলত দেখুন তো এই যে এক্স এর স্কোয়ার এক্স এর স্কোয়ার মানে এক্স এর পাওয়ার দুই এটাই তো নাকি এক্স এর স্কোয়ার এর পাওয়ার কত হাফ তাহলে দেখুন পাওয়ারের উপর পাওয়ার আছে তাহলে পাওয়ার কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ টু ইন্টু হাফ তাহলে এইখানে টু টু কাটা চলে যাবে এক্স থাকবে তাহলে এই যে রুটের উপর স্কোয়ার দিয়ে এক্স থাকলে সেটা এক্স হয় আমরা জানি এতদিন জেনে এসেছি সেটা কিভাবে হইল সূচকের নিয়মে হয়েছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে দেখুন এই জায়গায় একটা বিষয় রয়েছে একটা বিষয় রয়েছে আমরা রুট মানে কি জানি রুট মানে হচ্ছে পাওয়ার হাফ এই যে পাওয়ার হাফ কিন্তু এইখানে যদি ভ্যালু দেওয়া থাকে এইখানে থ্রি দেওয়া আছে তাহলে পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি পাওয়ার কত ওয়ান বাই থ্রি এইখানে ফাইভ দেওয়া আছে তাহলে পাওয়ার কত পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ এইখানে এক্স এর স্কোয়ার আর এইখানে ফাইভ দেওয়া আছে তাহলে কি হবে এক্স এর স্কোয়ারের উপরে ওয়ান বাই ফাইভ হবে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে কি হয়ে যায় পাওয়ার গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এই এক্স এর স্কোয়ার অর্থাৎ টু ইন্টু ওয়ান বাই ফাইভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এইটাকে এখন সমাধান করি এটা কি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে এ এর পাওয়ার হচ্ছে এন এন এর উপর আমরা পাওয়ার দিব সেটা কত দিব ওয়ান বাই এম দিব ওয়ান বাই এম এইখানে এম আছে তাহলে ওয়ান বাই এম দিব এখন পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে কি হয় পাওয়ার গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এন আর হচ্ছে ইন্টু ওয়ান বাই এম তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি এই যে এন বাই এম এখন এই যে এটাই হচ্ছে আনসার এখন এটাই হচ্ছে আনসার পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে আমরা এইভাবে কাজটা করতে পারি আচ্ছা এখন আমরা তিন নাম্বার একটা প্রবলেম নেই আমরা তিন নাম্বার একটা প্রবলেম নিচ্ছি যেমন এটাকে যদি এখন রুটে প্রকাশ করতে চাই সেম এর মতন একটা উল্টা এই যে জায়গায় দিচ্ছি আমি লিখতেছি এটা এই যে এইখানে এম আছে আর এইখানে এন আছে এখন এটাকে আমরা রুটে কনভার্ট করতে চাচ্ছি এটাকে যদি আমরা রুটে কনভার্ট করতে চাই এটা তিন নাম্বার প্রবলেম রুটে কিভাবে কনভার্ট করব রুটে কনভার্ট করাও কিন্তু একদম ইজি হবে এই যে ওয়ান বাই এম এটাকে একটু আলাদা করে ফেলি এ টু দি পাওয়ার এই যে এইখানে এম ইন্টু ওয়ান বাই এন ওয়ান বাই এন মানে কি এই যে এ টু দি পার এম দিলাম রুট ওভার এই যে এই জায়গায় এম দিয়ে দিলাম শেষ হয়ে গেল তাহলে এটাও একটা প্রবলেম ছিল আচ্ছা আমরা আরো কিছু প্রবলেম সলভ করি চার নাম্বার করব এখন তাহলে আমাদের চার নাম্বার প্রবলেম হচ্ছে এটা প্রাথমিক সরকারি শিক্ষকের ক্ষেত্রে এসেছিল চার নাম্বার প্রবলেমটা আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্সেস কিউব সমান সমান সিক্সটি ফোর হলে ফোর হলে এক্স এর মান কত এক্স এর মান কত দেখুন এই প্রবলেমটাও একদম ইজিলি করা যাবে কিভাবে আমরা দেখুন এইখানে এক্সেস কিউব অর্থাৎ উপরে কিউব বানাইতে হবে 
তার মানে আমাদের এইখানে কিউব আছে অর্থাৎ এক্সেস কিউব আছে তাহলে উপরে কি করব আমরা এখানে ও টু কিউব দিয়ে দিব এখন কতর উপরে কিউব দিলে চৌষট্টি হবে এখন এইটা আমাকে বাইর করতে হবে কতর উপরে কিউব দিলে চৌষট্টি হবে এখন হচ্ছে এটা একটু বের করতে হবে এটা আমরা কিভাবে বের করব যে তিনটা তিনটা জিনিসের গুণ করব যাতে করে চৌষট্টি হয় তাহলে প্রথমে আমি যদি দুই ইন্টু দুই ইন্টু দুই গুণ করি কত হবে দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট তাহলে আট হবে তাহলে আট এটা আট হবে দুই নেওয়া যাবে না এখন যদি তিন দিয়ে গুণ করি তিন ইন্টু তিন ইন্টু তিন তাহলে কত হবে তিন তিনিকা নয় নং নং সাতাইশ তাহলে তিনও হবে না এটা সাতাইশ হবে তাহলে এখন যদি চার গুণ করি দেখুন এটাই হয়ে যাবে চার ইন্টু চার ইন্টু চার এভাবেই কি করতে থাকবো হ্যাঁ আপনি এইভাবেই করতে থাকবেন একটা সময় প্র্যাকটিস করার ফলে আপনি বুঝেই যাবেন চার ইন্টু চার ইন্টু চার তিনটা চারের গুণ ফল যে চৌষট্টি হয় এটা আপনার মাথায় অটোমেটিকলি চলে আসবে চার ইন্টু চার ইন্টু চার অর্থাৎ চার চার ষোলো ষোলো ইন্টু চার কত হয় সিক্সটি ফোর তাহলে এই চারের কিউব দিতে হবে তাহলে এই ফোরের কিউব দিতে হবে তাহলে যে উপরের টা উপরের টা বাদ সেম হলে আমরা কি করতে পারি ওইটা বাদ দিয়ে দিতে পারি যেমন হচ্ছে এই যে এটা দেখুন এক্স এর পাওয়ার এ আছে সমান সমান এক্স এর পাওয়ার বি আছে এই যে নিচেরটা সেম তাহলে এ সমান সমান বি হবে আবার এইখানে যদি আমরা বলি এ এর পাওয়ার এক্স আছে সমান সমান বি এর পাওয়ার এক্স আছে তাহলেও এই ক্ষেত্রে এ এর সমান সমান বি বলতে পারি দুইটা কিন্তু দুই রকম সূত্র তা আমরা এইখানে এটাই ব্যবহার করতেছি ক্লিয়ার সবাই এই জায়গাটাতে তাহলে আমাদের এইখানে মান কত এইখানে হচ্ছে এক্স এর মান কত এক্স এর মান হচ্ছে ফোর এটাই হচ্ছে আনসার দেখুন কত সহজ প্রশ্ন দেয় মূলত হচ্ছে এইগুলো সূত্র মনে থাকে না অনেকেই পারে না এই জন্য এই প্রশ্নগুলো আসে কিন্তু প্রশ্ন এরকম সহজই আসে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা পাঁচ নাম্বার প্রবলেম দেখব পাঁচ নাম্বার প্রবলেম দেখব আমরা যদি পাঁচ নাম্বার প্রবলেমটা নেই এটাও প্রাথমিক সরকারি শিক্ষক এসেছিল যেমন এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন সমান সমান কত দেখুন একদম সূত্রটাই চলে এসেছে তাই না এইটা কি হবে এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন এটাই তো আনসার তাহলে এটা চলে গেল এটা সমান সমান কত এটা চলে গেল এখন হচ্ছে আমি একটু জটিল প্রশ্নের দিকে যাই আমরা হচ্ছে একদমই সহজ কিছু প্রশ্ন দেখলাম যদি আমরা জটিল প্রশ্নে যাই আসলে জটিল প্রশ্নে তেমন নাই কিন্তু তারপর আমরা একটা প্রশ্ন দেখি যে আমরা হচ্ছে সতেরোতম বিসিএস এর একটা প্রশ্ন দেখব ছয় নম্বর একটা প্রশ্ন সতেরোতম বিসিএস এর যে একশো পঁচিশ আর নিচে হচ্ছে সাতাইশ এর পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি একশো পঁচিশ একশো সাতাইশ আরে আমি বাংলা ইংরেজি একসাথে মিক্সার করে ফেলেছি একশো পঁচিশ একশো সাতাইশ দুই বাই তিন আচ্ছা আমরা একটা জিনিস পড়েছিলাম না যে এ ইনভার্স ওয়ান হইলে কি হবে ওয়ান বাই এ হবে এই যে এইখানে ইনভার্স আছে ইনভার্স তাহলে আমাদের কি হবে এইখানে দেখতে চিন্তা করে দেখুন এইটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান বাই এই যে এইটুকু হবে পুরা টুকু তাহলে ওয়ান বাই কত এই যে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ বাই সাতাইশ এর পাওয়ার কত দুই বাই তিন দুই বাই তিন আচ্ছা দুই বাই তিন সবসময় ইংলিশে লিখতে লিখতে এখন হচ্ছে বাংলায় লিখতে গেলেই মনে থাকে না আমি বাংলায় লিখতে চাচ্ছি না লিখতে চাচ্ছি আচ্ছা দেখুন এইখানে হিসাবটা কিরকম যেমন হচ্ছে টেন এর পাওয়ার আছে মাইনাস টুয়েলভ আমি কি করব এই ওয়ান বাই টেন এর পাওয়ার দিয়ে দিব টুয়েলভ আচ্ছা দলাম এ বাই বি এর পাওয়ার আছে মাইনাস টু বাই থ্রি তাহলে আমি কি করব দেখুন ওয়ান বাই এখানে এ বাই বি লিখবো এই পাওয়ার টু বাই থ্রি লিখবো তাহলে এইখানে সেম কাজটাই তো করলাম তাই না এইখানে দেখুন সেম কাজটাই করেছি কি করেছি সেটা একটু খেয়াল করুন দেখুন আমরা একদম সেম কাজটাই করেছি এইখানে এই যে মাইনাস টু বাই থ্রি আছে এই মাইনাসের জন্য ওয়ান বাই দিছি আর যা আছে তাই দিছি মাইনাসের জন্য ওয়ান বাই দিছি যা আছে তাই দিছি এখন এইটা দেখুন এই যে এইখানে আছে একটা এইখানে আছে একটা এটা হোল দিয়ে দেওয়া যায় হোল টুকুর উপর পাওয়ার দিয়ে দেওয়া যায় আচ্ছা 
আরেকটা বিষয় আমরা সূচকের ক্ষেত্রে আরেকটা সূত্র একটু মনে রাখব এটা সূত্র না আসলে আমরা সবাই জানি ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান এরকম একশো কোটি ওয়ানের গুণফল কত ওয়ানই না তাহলে যদি ওয়ানের পাওয়ার ফাইভ থাকে ওয়ানের পাওয়ার ফাইভ মানে কি দেখুন তো ওয়ানের পাওয়ার ফাইভ মানে কি পাঁচটা ওয়ানের গুণফল পাঁচটা ওয়ানের গুণফল তাহলে পাঁচটা ওয়ানের গুণফল কত হবে সেই ওয়ানই হবে তাহলে ওয়ানের উপর যদি একশো থাকে একশো না এক হাজার বা দশ হাজার বিশ হাজার যাই থাকুক সেটার মান কত হবে ওয়ান হবে এটা আমরা সূত্র হিসাবেই মনে রাখি এটা ধরেন তাহলে দশ নাম্বার সূত্র হবে সূচকের তাহলে আমরা সূত্র হিসাবেই মনে রাখি আচ্ছা তাহলে আমরা যে কোনো কিছুর পাওয়ার দিতে পারি কি না আচ্ছা আমরা যে প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম সেটা দেখুন এইখানে এরকম এসেছে সেটাকে কি দিলাম ওয়ান বাই এত দিলাম তাহলে আমি ফুল টুকুর পাওয়ার একসাথে টু বাই থ্রি দিতে পারি না এইখানে না দিয়ে আমি ফুল টুকুর পাওয়ার দিলাম কি টু বাই থ্রি এটা তো দিতেই পারি টু বাই থ্রি দিতেই পারি ফুল টুকুর পাওয়ার একই কথাই তো কারণ এই ওয়ানের উপরে এত থাকলে তো সেই সেম জিনিসটাই হবে পরের লাইনে আচ্ছা তাহলে আপনি এই কাজটা কিভাবে করবেন দেখুন প্রথম কাজটা হচ্ছে এটাকে লিখলেন ওয়ান বাই একশো পঁচিশ বাই সাতাইশ এর পাওয়ার হচ্ছে টু বাই থ্রি এরপরে ফুল টুকুর উপর টু বাই থ্রি তাহলে ওয়ান বাই এই যে একশো পঁচিশ বাই সাতাইশ তারপরে এই যে হোল টুকুর উপর কত টু বাই থ্রি তাহলে এই যে এটাকে উল্টাই দিলে কি হয়ে যাবে কারণ এই যে এটা সবচাইতে বড় লাইন তাহলে এটাকে উল্টাই দিলে কত হয়ে যাবে সাতাইশ বাই একশো পঁচিশ এর পাওয়ার হচ্ছে কত টু বাই থ্রি এটাই হচ্ছে আনসার এখন একটা বিষয় আপনি একটু মাথায় রাখেন দেখুন এই যে জায়গায় আমি দিচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বীজ গণিতের ক্ষেত্রে আমরা শিখছি যে এইট কম যদি থাকে যেমন হচ্ছে টু এক্স বাই থ্রি আছে এটাকে চাইলে আমরা কি করতে পারি এটাকে চাইলে আমরা যেই কাজটা করতে পারি এই এক্সের জায়গায় এক্সই থাকবে থ্রির জায়গায় থ্রি থাকবে এই এক্সের সামনে যে টুটা আছে সেটাকে টু থ্রির নিচে নামাই দিতে পারি এবং এই দাগের চাইতে এই দাগটা ছোট হবে ছোট হবে এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বীজ গণিতের ক্ষেত্রে আমরা এটা খুবই বেসিক যদি এক্সের সামনে যা থাকে সেটাকে আমরা থ্রি নিচে দিয়ে দিতে পারি কেন কারণ হচ্ছে আবার সেম জায়গায় চলে যেতে পারবো এই এক্সের জায়গায় এক্সই থাকবে এই বড় লাইনের পরিবর্তে ইন্টু দিব তারপরে নিচেরটাকে কি করব উল্টাইয়া দিব জাস্ট এই কাজটা তাহলেই সেম টু ইন্টু এক্স সেই টু এক্স বাই থ্রি তাহলে আপনাকে যদি আমি বলি ফাইভ এক্স বাই টেন আপনি কি করতে পারবেন আপনি চাইলে এটাকে কাজ করতে পারবেন এরকম যে ফাইভ এক্স ফাইভ এক্সের জায়গায় না রাইখা শুধু এক্স লিখবেন এক্স লিখা টেন লিখবেন নিচে একটা ছোট টাক দিয়ে ফাইভ দিয়ে দেবেন তাহলে যদি কখনো এমন পান যে এইখানে আছে এক্স বড় দাগ আছে এ নিচে আছে বি এটাকে কি লিখতে পারবেন ডিরেক্টলি বি এক্স বাই এ লিখতে পারবেন আবার যদি এরকম পান সি এক্স বাই এ এটাকে ডিরেক্টলি এভাবে লিখতে পারবেন এক্স বাই এ বা সি ক্লিয়ার এই জায়গাটা এই জায়গাটা যদি ক্লিয়ার থাকেন তাহলে একটু ডান লিখবেন ডান কারণ হচ্ছে এই আপনি বুঝতেছেন কিনা সেটা আমার বোঝা দরকার তাহলে আমি আর সামনের দিকে আগাইতে পারবো আপনি ডান লিখবেন আচ্ছা আমরা আরো কিছু প্রবলেমের দিকে যাই আমাদের অনেকগুলো প্রবলেম রয়েছে তবে আমি কিছু প্রবলেম যদি আপনাকে ক্লিয়ার করে দিতে পারি আপনি লগারি দমের যত মেয়াদ আছে সব করে ফেলতে পারবেন আর দুইটা দিন কষ্ট করেন একটা মার্চ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন এই লগারি দম থেকে আচ্ছা আমরা হচ্ছে দশম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায়ের মানে পুরাতন বইয়ের দশম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায়ের আমরা হচ্ছে একটা ম্যাথ করি দেখুন এই যেটা সেভেনের পাওয়ার আছে থ্রি প্লা ইন্টু সেভেনের পাওয়ার আছে মাইনাস থ্রি থ্রি ইন্টু থ্রির পাওয়ার আছে মাইনাস ফোর এখন এটা কত হবে এখন এটা কত হবে দেখুন একদম ইজিলি করে ফেলা যাবে এই যে দেখুন এই যে গুণ আছে তাহলে আমরা যুগ করে দেব থ্রি মাইনাস থ্রি এই যে এইখানে গুণ আছে তাহলে আমরা যুগ করে দেব এই যে ওয়ান এর পর তো ওয়ান ওয়ান পরে যে এইখানে দেখুন মাইনাস ফোর এটা কিন্তু মাইনাস করি নাই দেখেন আসলে যুগ করছি কিভাবে সেটা একটু দেখেন সেভেনের পাওয়ার থ্রি সেভেনের পাওয়ার মাইনাস থ্রি এই দুইটাকে যুগ করছি দেখেন 
এই যে দুটাকে থ্রি প্লাস এই যে মাইনাস থ্রিটাকে যোগ করছি মাইনাস প্লাসে মাইনাসে পরে কি হয়েছিল পরে হচ্ছে এই যে মাইনাস হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এই দুইটাকে যোগ করছি থ্রিকে আর মাইনাস থ্রিকে যোগ করলে কি হয় থ্রি প্লাস এই যে মাইনাস থ্রি যোগ করছি পরে এই যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়েছে এখন যদি আমরা এটাকে করি তাহলে দেখুন সেভেন টু দি পাওয়ার জিরো আর নিচে হচ্ছে কত থ্রি মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে এখন এই জায়গাটাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখুন সেভেন এর পাওয়ার জিরো মানে কি ওয়ান কারণ যে কোনো কিছুর উপর যদি জিরো থাকে সেটা কত হবে ওয়ান হবে আর দেখুন এই যে থ্রি মাইনাস থ্রি এইটাকে আবার কি করতে পারি ওয়ান বাই ওয়ান বাই থ্রির পাওয়ার থ্রি দিতে পারি ওয়ান বাই থ্রির পাওয়ার থ্রি দিতে পারি থ্রির পাওয়ার থ্রি মানে কত সাতাইশ ওয়ান বাই থ্রির পাওয়ার থ্রি দিতে পারি তাহলে থ্রির পাওয়ার কত সাতাইশ তাহলে ডিরেক্টলি আনসার একসাথে সাতাইশ লিখে ফেলতে পারি এটা কিভাবে লিখলাম দেখেন এই জায়গাটাতে আমি ডিরেক্টলি আনসার লিখলাম সেটা কিভাবে লিখলাম দেখেন এই যে ওয়ান নিচে আছে গত ওয়ান তার নিচে আছে গত সাতাইশ তাহলে একটু চিন্তা করেন তো ওই যে রকম বি এক্স বাই সি যদি এমন থাকে তাহলে এক্স বাই সি বাই বি দিতে পারি তাহলে এমন যদি থাকে তাহলে আবার কিভাবে ওইভাবে লিখতে পারি এক্স এর সামনে কি চলে আসবে বিটা চলে আসবে বি এক্স নিচে থাকবে সি তাহলে এই যে বি এক্স বাই সি ওই চিন্তা থেকে ডিরেক্টলি সাতাইশ বলতে পারি বা এইখানে ওয়ান ইন্টু এই জিনিসটার নিচে ভেঙে ফেললাম বাঘটা কি হয়ে যাবে উল্টে যাবে তাহলেও সেটা সাতাইশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই ধরনের ম্যাথ আমরা ইজিলি করতে পারবো আশা করি তাহলে আমাদের এই ধরনের যত প্রশ্নই আসুক আমরা পারবো ইনশাল্লাহ তাহলে চোদ্দতম শিক্ষক নিবন্ধন একটা প্রশ্ন এসেছে খুবই সহজ একটা প্রশ্ন আমি দিচ্ছি দেখুন এইটার আনসার কি হবে খুবই সহজ একটা প্রশ্ন দেখুন ফোর এর পাওয়ার এক্স এটা সাত নাম্বার প্রশ্ন ফোর এর পাওয়ার এক্স সমান সমান টু হলে টু হলে এক্স এর মান কত এক্স এর মান কত এক্স এর মান কত এটা কিভাবে বের করবেন সবাই একটু কমেন্ট করেন এটা এক্স এর মান কত হবে এক্স এর মান কত হবে সবাই একটু কমেন্ট করেন কাইন্ডলি দেখি কে কে পারতেছেন সবাই একটু কমেন্টে জানান এটার আনসার কি হবে এটার আনসার কি হবে একটু কমেন্টে জানান দেখুন এই প্রশ্নগুলা একদম ইজিলি পারা যাবে এই প্রশ্নগুলা একদম ইজিলি পারা যাবে দেখুন আমাদের এক্স এর মান বের করতে হবে এক্স এর মান বের করতে হবে মানে কি এক্স এর মান বের করতে হবে মানে কি নিচের টুকুকে সমান করে ফেলতে হবে যেহেতু আমরা উপরের মানটা রাখবো নিচের টুকুকে সমান করতে হবে নিচের টুকুকে আমরা সমান করতে পারবো এইখানে টু এর পাওয়ার টু এর পাওয়ার যদি এক্স দেই সমস্যা তো নাই আর টু এর পাওয়ার এইখানে কত আছে ওয়ান আছে যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার নাই মানে কত আছে পাওয়ার ওয়ান আছে পাওয়ার জিরো নাই জিরো থাকলে তো ওয়ান হয়ে যাবে যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার নাই মানে পাওয়ার ওয়ান আছে তাহলে এই যে টু মানে ফোরটাকে টু স্কোয়ার করলাম তাহলে পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে কি হয় পাওয়ার গুণ হয়ে যায় গুণ হয়ে যায় তাহলে টু এর পাওয়ার হয়ে যাবে কি টু এক্স সমান সমান টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এই যে দুইটা সেম হয়ে গেছে তাহলে এইটাই হচ্ছে আনসার হবে তাহলে হচ্ছে টু এক্স সমান সমান ওয়ান তাহলে এক্স এর মান কত হাফ এক্স এর মান হাফ আসলে এত বড় করতে হয় না তো দেখুন আপনি এইখান থেকেই বুঝতে পারতেছেন না এইখানে দেখুন তো টু এর পাওয়ার টু দিলে ফোর তার মানে এই যে টু টু মিলে যাবে তাহলে উপরে হবে কি টু এক্স আর এটার উপরে আছে কত ওয়ান তাহলে এক্স এর মান কত হাফ এটা দেখা মাত্রই বলে দেওয়া যায় দেখা মাত্রই বলে দেওয়া যায় আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন কি এমনই হ্যাঁ অবশ্যই প্রশ্ন এমনই দেখুন এই যে একটা প্রশ্ন আমার মন মতো পেয়েছি যেটা প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়ে মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারি শিক্ষকের যে প্রশ্নটা এসেছিল দুই সালে সেটা একটু দেখুন লক লক এইট টু সমান সমান কত নয় নাম্বার নাকি আট নাম্বার আচ্ছা যাই হোক একটা নাম্বার দিলাম 
এখন হচ্ছে লগ এ টু এইটা সমান সমান কত কি করব কি করব এখানে একটু দেখুন লগ এ টু এটা আমরা এখন কি করব এটার মান কত লগ এ টু কে পারবেন কমেন্ট করেন লগ এ টু এটার মান কত হবে লগ এ টু এটার মান কত হবে এটা একটু কমেন্টে জানাবেন আচ্ছা ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেল না আচ্ছা এটা একটু অন করে দিই লগ এ টু এটার মান কত হবে দেখুন আমাদের এইখানে এইট বানাইতে হবে ফার্স্ট কথা কি এইখানে এইট বানাইতে হবে জুর করে হইলেও বানাইতে হবে না থাকলেও বানাইতে হবে আমরা এইট কিভাবে বানাইতে পারি এই যে দেখুন লগ লগ এইখানে তো এইট আছেই টু এর পাওয়ার যদি কিউব দিয়া দেই তাহলে কি এইট হবে না কারণ কিউব যে দিব আমি এই থ্রি কই পাবো এই থ্রি বাদ দিয়ে দিব এই যে এইখানে ওয়ান বাই থ্রি আবার দিব মানে বুঝছেন দেখুন টু এর পাওয়ার যখন এক্সট্রা থ্রি দিলাম আবার আমি যদি ওয়ান বাই থ্রি দেই কাটাকাটি গেলে কি সেই টুই রইল না দেখুন তো আমি যদি ধরেন ফোরের পাওয়ার ফাইভ দিলাম আবার যদি ইন টু ওয়ান বাই ফাইভ দিই কাটাকাটি গেলে সেই ফোরই থাকবে না ফোরের পাওয়ার ওয়ান সেটা কি হবে ফোরই হবে না তাহলে সেম ভাবে আমরা এইখানেও এই যে এইট বানাইতে চাচ্ছি এইট মানে কি টু এর পাওয়ার কিউব তাহলে তো কিউবের ক্ষেত্রে ওয়ান বাই থ্রি থাকা লাগবে আমি সেটাই করেছি যে এখানে ওয়ান বাই থ্রি দিয়েছি ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস বুঝলাম এইখানে এইট হবে আর ওইখানে বাড়তি ওয়ান বাই থ্রি থাকবে ওই ওয়ান বাই থ্রি সামনে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে ওয়ান বাই থ্রি সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে লগ এইট ইন্টু এইট সেম জিনিস থাকলে কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি আশা করি বুঝতে পেরেছি তাহলে আমি আরেকটা প্রবলেম আপনাদেরকে দিচ্ছি দেখি আপনি এটা পারেন কি না আমি এটার মতন আরেকটা প্রবলেম দিচ্ছি এটা হচ্ছে দশ নম্বর প্রবলেম আপনি একটু কমেন্ট করবেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন এটা দশ নম্বর প্রবলেমটা কি হবে দেখুন তো লগ এইখানে টোয়েন্টি সেভেন দিলাম টোয়েন্টি সেভেন দিলাম আর এইখানে দিলাম আমি এইখানে আমি দিলাম লগ আচ্ছা এখানে টোয়েন্টি সেভেন না দিয়ে আমি এইখানে একটু কম দিই আমি দিচ্ছি লক আচ্ছা এইখানে টোয়েন্টি সেভেনই দিলাম আর এইখানে দিলাম থ্রি এখন বলেন এইটার আনসার কি হবে লক নিচে দিছি টোয়েন্টি সেভেন উপরে দিছি থ্রি এটার আনসার কি হবে একটু টাইম দিচ্ছি ইজিলি বের করা যাবে দেখুন সহজ তিনের কিউব দিলেই তো হয়ে যাবে টোয়েন্টি থ্রি তাই না তাহলে আমরা এটাকে একটু এইভাবে করে দিই টোয়েন্টি সেভেন এই যে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এইখানে থ্রি দিলে এইখানে কত দিতে হবে ওয়ান বাই থ্রি কাটাকাটি করার জন্য ওই কাটাকাটিটাই আনসার ওয়ান বাই থ্রি তাহলে লক টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন কাটাকাটি গেলে সেটা কত হয়ে যাবে লক ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে ওয়ান বাই থ্রি আনসার এটা বুঝছেন পারবেন তাহলে আপনার একটা এইচ ডাব্লিউ দিয়ে দিলাম এগারো নম্বরে এইচ ডাব্লিউটা কি এগারো নম্বরে এইখানে আমি দিয়ে দিলাম একশো পঁচিশ আর এইখানে আমি দিয়ে দিলাম পাঁচ এখন আপনি করেন এটাও এখন পারবেন আশা করি একশো পঁচিশ পাঁচ তাহলে আমাদের এই ধরনের প্রবলেম সমস্যা নাই আচ্ছা এখন আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে কাজ করব এটার মতনই টুয়েলভ নাম্বার টুয়েলভ নাম্বার দেখুন সবাই কি ধৈর্য আরা হয়ে যাচ্ছেন অনেক সময় ধরে তো আমরা ক্লাস করতেছি আসলে একটু কষ্ট করতে হবে ম্যাথ পারতে গেলে এটি ওয়ান এটা কত হবে এটা হচ্ছে ছত্রিশতম বিসিএস এর একটা প্রশ্ন প্লাস হচ্ছে এগারোতম শিক্ষক নিবন্ধনে এসেছিল এটা কত হবে ছত্রিশতম বিসিএস এর একটা প্রশ্ন প্লাস হচ্ছে এগারোতম ইয়েতেও এসেছিল এটা একটু জটিল আছে এটা আবার অনেকেই একটু ঘাবড়ায় যেতে পারে যে আসলে এটা কিভাবে কত দিব এটা আমরা আসলে কিভাবে বুঝবো এটার মানটা কত হবে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে এইখানে দেখুন থ্রি আছে রুট থ্রির কথা বাদ দেন এইখানে থ্রি আছে এইখানেও থ্রির পাওয়ার দেওয়া উচিত তাই না এইখানে থ্রি আছে এইখানেও থ্রির পাওয়ার দেওয়া উচিত আমরা এখন এটাকে কিভাবে ভাঙবো থ্রির পাওয়ার দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি দেখুন থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি এ দেখুন তিন তিরিকা নয় নয়ের সাথে তিন গুণ করলে হয় 
সাতাইশ এই সাতাইশের সাথে যদি আমরা আরো তিন গুণ করি এই তিন গুণ করি তিন সাতাই একুশের এক পরে হচ্ছে কত তিন দুগুণে ছয় আর এক মানে দুই আট অর্থাৎ এইটটি ওয়ান অর্থাৎ থ্রির পাওয়ার যদি ফোর হয় চারটা থ্রির গুণফল হয় তাহলে সেটা কত হবে একাশি হবে এটা আপনাকে একটু জানতে হবে একাশি কিভাবে হয় একাশি হচ্ছে থ্রির পাওয়ার ফোর থ্রির পাওয়ার থ্রির পাওয়ার ফোর তাহলে সেটা কত হয় সেটাই হয় একাশি থ্রির পাওয়ার ফোর আমরা এটা একটু মাথায় রাখতে হবে থ্রির পাওয়ার ফোর মানে একাশি এটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে এখন আমরা অঙ্ক পারবো থ্রির পাওয়ার ফোর একাশি এটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা অঙ্ক পারবো কিভাবে পারবো দেখুন এই যে এইখানে লক এইখানে তো রুট থ্রি তাহলে এইখানেও রুট থ্রি বানাইতে হবে এখন দেখুন আমরা থ্রির পাওয়ার ফোর এটি তো একাশি তাই না এখন আমাকে এক্সট্রা একটা রুট দিতে হবে এটাই তো নাকি থ্রির উপরে তাহলে আমরা একটা কাজ করি দেখুন থ্রির উপরে যদি রুট দেই আবার এর পাওয়ার যদি দুই দেই থ্রির উপরে রুট আবার এর পাওয়ার দুই তাহলে সেটা কি থ্রি না একটু খেয়াল করেন থ্রির রুটের স্কোয়ার এই স্কোয়ার আর রুট কাটা গেলে কত হবে থ্রি হবে তাহলে আমরা এখন এইখানে এই কাজটাই করি দেখুন এই কাজটাই করি লক এইখানে রুট থ্রি এই থ্রি এই যে রুট থ্রি স্কোয়ার এর উপরে কত আছে ফোর তাহলে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে কি হয় পাওয়ার গুণ হয় তাহলে এই যে টু ইন্টু ফোর হবে টু ইন্টু ফোর টু ইন্টু ফোর মানে কি আট আট সামনে নিয়ে আসি অর্থাৎ এইট অর্থাৎ লক রুট থ্রি রুট থ্রি এই যেটা ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে ওয়ান ইন্টু এইট এটাই হচ্ছে আনসার বুঝছেন ভাইয়ারা বুঝছেন কি না দেখেন সহজ কিন্তু আসলে অনেক বেশি কঠিন না একটু গুড়ায় পেসায় দিবে জাস্ট এটাই একটু গুড়ায় পেসায় দিবে দেখুন এখানে যে কাজটা হয়েছে সেটা আসলে মূলত কি হয়েছে একটু খেয়াল করুন এখানে কি কাজটা হয়েছে একাশি এটাকে ভাঙা হয়েছে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর দেন এই থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর হইলেই হবে না এইখানে রুট থ্রি এইখানে রুট থ্রি মানে রুট থ্রি করতে হবে রুট থ্রি কিভাবে করি রুট থ্রি স্কোয়ার দিয়ে দিলে রুট থ্রি এর সমান হবে তাহলে স্কোয়ারটা ফোরের সাথে গুণ হয়ে গেল তাহলে ওই এইটটা সামনে চলে আসলো এইটের সাথে ওয়ান গুণ হয়ে গেল এইটু এইটুকুই জাস্ট এইটুকুই তাহলে আমরা এখন তেরো নম্বর একটা প্রশ্ন দেখব আমাদের হিউজ প্রশ্ন রয়েছে আমরা আরও কিছু প্রশ্ন দেখব আরও কিছু প্রশ্ন দেখলে আপনার এই চ্যাপ্টারের যা প্রশ্ন আছে সবই পারবেন আশা করি এই যে একটা প্রশ্ন পঁয়ত্রিশতম বিসিএস এসেছিল এই প্রশ্নটা একটু দেখেন এই প্রশ্নটা আমি মনে করি একটু ইম্পর্টেন্ট বেশি এটা এইবারের নিবন্ধনে আসার একটা প্রবাবিলিটি রয়েছে আপনি দেখেন জিরো জিরো ওয়ান হলে হলে এক্সেস স্কোয়ারের মান কত এক্সেস স্কোয়ার এর মান কত এই একটা প্রবলেম এরা দেখেন এই একটা প্রবলেম আমরা কি করব ফার্স্ট কি করব দেখেন আমরা এই যে এইখানে দেখেন এইখানে একটা কাজ করব বুঝছেন এইখানে একটা কাজ আছে সেটা একটু দেখেন এইখানে অনেক অনেকভাবে করতে পারে আপনি প্রথমত একটা সিস্টেম দেখাই পর আরেকটা সিস্টেম দেখাই দেখুন এই যে এইটাকে আমরা ভাঙে ফেলতে পারি এক্সেস কিউব তাহলে মাইনাস মাইনাস দিলাম এই যে এইটাকেও আমরা ভেঙে ফেলতে পারি ভেঙে আমরা এই যে ওয়ান দিলাম আর এই যে এইখানে দশমিকের পরে কয়টা শূন্য আছে তিনটা তাহলে এই যে দশমিকের পরে এই যে ওয়ানের পরে তিনটা শূন্য দিলাম এই দেখুন ওয়ান দিয়ে এইখানে দশমিকের পরে কয় ঘর আছে তিন ঘর দশমিকের পরে তিন ঘর দশমিকের পরে তিন শূন্য না সরি দশমিকের পরে কয় ঘর তিন ঘর এই জন্য ওয়ানের পরে তিনটা শূন্য দিলাম দশমিকের পরে তিন ঘর এই জন্য ওয়ানের পরে তিনটা শূন্য দিলাম সমান সমান জিরো এখন এখন এটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম সেটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে ওই পাশে নিয়ে গেলাম প্লাস হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে এই যে ওয়ান বাই এক্সেস কিউব আর ওই পাশে নিয়ে ওয়ান বাই টেনের পাওয়ার কত দিব থ্রি যতগুলা শূন্য থাকবে সেটাই হবে কি টেনের পাওয়ার থ্রি তাহলে উল্টায় দিলাম উল্টায় দিলে কি হয়ে যাবে এক্সেস কিউব টেন কিউব তাহলে এই যে এক্স এর মান কত টেন এক্স এর মান কারণ এই যে কিউব কিউব বাদ এক্স এর মান কত টেন 
তাহলে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মানে দুইটা এক্স অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের মান কত এই যে টেন এর স্কোয়ার টেন এর স্কোয়ার মানে একশো এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম এইভাবে আপনি চাইলে রিটার্নেও ব্যবহার করতে পারবেন এখন হচ্ছে দেখুন আপনার যদি এমন প্রশ্ন দেয় তাহলে আপনি ডিরেক্টলি যে কাজটা করবেন দেখুন এই যে এই জায়গাতে আপনি যে কাজটা করবেন এই যে এই জিনিসটাকে পাওয়ারে নেওয়ার চেষ্টা করবেন একটা জিনিস আপনি খুব হাইলি ভাবে নোট করে রাখুন এটা সায়েন্সের স্টুডেন্টরা সবাই জানে ফিজিক্সে রয়েছে কেমিস্ট্রিতে রয়েছে আপনি একটু নোট করে রাখুন যেমন ধরুন সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন টু এইট থ্রি এরকম একটা জিনিস থাকতে পারে সমস্যা নেই বাট এখানে দশমিকটা নাই ধরেন সেভেন থ্রি ফাইভ সেভেন টু এইট থ্রি এটাকে এখন দশমিকে নিব এটাকে আমরা কিসে নিব দশমিকে নিব এখন দেখুন এটাকে আমরা কি করতে চাচ্ছি এই দিকে আসতে চাচ্ছি অর্থাৎ আরবি লেখার মতন আসতে চাচ্ছি আরবি লেখা দেখুন আরবি লেখা ওই দিক থেকে আমরা পরে পরে আসি না ঠিক ওইভাবে আরবি লেখার মতন আসতেছি আরবি জিনিসটা আমাদের জন্য পজিটিভ আরবি জিনিসটা আমাদের জন্য পজিটিভ তো আমরা কি করব এখন একটা পজিটিভ নাম্বার দিব দশমিক দিয়ে থ্রি ফাইভ সেভেন টু এইট থ্রি এটা কেন দিচ্ছি সেই কারণটা আমি আর এখন বুঝাচ্ছি না অনেক লম্বা একটা জিনিস হয়ে যাবে আমরা আরবি লেখার মতন পজিটিভ দিব এই যে এইখানে টেন এর পাওয়ার কয় গড় এই দিকে দশমিক দিলাম এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় পাঁচ গড় ছয় গড় তাহলে যে টেনের পাওয়ার সিক্স দিব টেনের পাওয়ার সিক্স দিব এখন এইটাকে দেখুন এইটাকে আমরা দশমিক নিতে চাচ্ছি না ওই দিকে নিতে চাচ্ছি দশমিকটাকে পুরা সংখ্যাটাকে লিখতে চাচ্ছি তাহলে দশমিকটাকে আমাদের বাংলা লেখার মতন নিতে চাচ্ছি বাংলা লেখা বাংলা পড়াশোনা করে আসলে কি হবে তাই না এটা নেগেটিভ জিনিস লস প্রজেক্ট শুধু টাকা নষ্ট টাইপের এই বাংলা পড়াশোনা তাহলে আমরা এটাকে লস প্রজেক্টের জন্য নেগেটিভ দিব অর্থাৎ সেভেন থ্রি ফাইভ সেভেন টু এইট থ্রি ইন্টু টেনের পাওয়ার দিব কত টেনের পাওয়ার দিব কয় গড়ে দিয়ে গেলাম এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় পাঁচ গড় ছয় গড় তাহলে যে এইখানে সিক্স ইনভার্স দিব এই যে এইটাই এটা হচ্ছে আপনি একটু কষ্ট করে হলেও মনে রাখবেন আপনাকে আমি যদি এখন একটা দেই তাহলে আপনি আর একটু ক্লিয়ার হতে পারবেন ধরুন আমি বললাম জিরো পয়েন্ট এটাকে দশমিক তুলে দাও তাহলে কি করব এই ফাইভ দিয়ে ইন্টু টেনের পাওয়ার এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় পাঁচ গড় পরে দশমিক নিতেছে এই দশমিকটাকে এই যে এই জায়গায় নিব এই যে এই জায়গায় দিব তাহলে কয় গড় পরে দশমিকটা নিতে চাচ্ছি পাঁচ গড় পরে নিতে চাচ্ছি পাঁচ গড় পরে এই যে এই জায়গাতে দিব তাহলে পাঁচ গড় পরে নিতে চাইলে ইনভার্স ফাইভ যেহেতু বাংলা লেখার মতন ওই দিকে যাচ্ছি আবার যদি এরকম থাকতো ফাইভ জিরো 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 এই দিকে এখন দশমিক দিতে চাচ্ছি তাহলে ফাইভ পয়েন্ট জিরো দশমিকের পরে তার জিরো দেওয়া লাভ নাই তাহলে ফাইভ ইন্টু টেনের পাওয়ার কত দিব কয় গড় এদিকে দশমিক দিতে যাচ্ছি এক গড় দুই গড় তিন গড় চার গড় পাঁচ গড় ছয় গড় তাইলে পাওয়ার সিক্স দিয়ে দেব আরবি লেখার মতন পিছন দিক থেকে আসলে পজিটিভ আর বাংলা লেখার মতন সামনের দিক থেকে গেলে হবে নেগেটিভ ক্লিয়ার এইটুকু ক্লিয়ার এইটুকু ক্লিয়ার হলে এখন আমরা আরো কিছু প্রবলেমের দিকে চলে যাই আমরা আরো কিছু প্রবলেমের দিকে চলে যাই আমরা আজকে সূচকের পার্টটুকু দেখলাম আমাদের লগারি দমের পার্টটুকু আমরা আজকের ক্লাসে না নেক্সট ক্লাসে দেখব নেক্সট ক্লাসে আমরা লগারি দমের যে প্রবলেম সলভ রয়েছে সেগুলো দেখব পার্ট টু এ তাহলে আজকের ক্লাসটা কি ছিল পার্ট টু ওয়ান ছিল আজকের ক্লাসে আমরা পুরাটুকু শেষ করতে পারবো না নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা পার্ট টু এ লগারি দমের ম্যাথগুলো দেখব আমরা আজকে আর বেশি কিছু পড়বো না আজকে আমরা জাস্ট সূচকের আর একটু কিছু প্রবলেম দেখব নেক্সট ক্লাসে আমরা কি দেখব লগারি দমের ম্যাথগুলো দেখব আচ্ছা এগারোতম প্রবাসক একটা প্রশ্ন এসেছিল এবং এটাই আজকে শেষ প্রশ্ন এটা কত নাম্বার পনেরো বা চোদ্দ হতে পারে আচ্ছা যাই হোক এক্স বাই টু এর পাওয়ার হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান সমান সমান ওয়ান হলে এ এর মান কত এ এর মান কত এর মান কত হবে বাইরা একটু বের করি আমরা কিভাবে করব দেখুন এইখানে এক্স বাই টু এর পাওয়ার কত দিব জিরো দিব এক্স বাই টু এর পাওয়ার জিরো দিব 
কারণ এখানে যা কিছুর ইচ্ছার পাওয়ার জিরো দিতে পারবো তাহলে ওয়ান এর পরিবর্তে কত দিব এক্স বাই টু এর পাওয়ার জিরো দিব তাহলে এ প্লাস ওয়ান এর মান কত জিরো তাহলে এ এর মান কত মাইনাস ওয়ান শেষ হয়ে গেল আনসার এ এর মান কত এর মান মাইনাস ওয়ান আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস খুব দ্রুতই হয়তো নিয়ে নিব কারণ লগাইড দমের পার্ট টুটা শেষ করে ফেললে আপনি লগাইড দমের চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে ফেললে এক নাম্বার বা দুই নাম্বার আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর পরীক্ষায় পাবেনি কারণ লগাইড দম থেকে একটা বা দুইটা প্রশ্ন কিন্তু সব সময়ই থাকে এটা বীজগণিত অনেক বেশি কাজে দেয় কারণ বীজগণিতে যাদের বেসিক দুর্বল তাদের অনেক বেশি কাজে দেয় অবশ্যই আপনি মোটামুটি শেষ পর্যন্ত ক্লাসটা দেখে থাকলে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ আর হচ্ছে পরবর্তী ক্লাস তো অবশ্যই আমি গ্রুপে তো জানিয়েই দিই আগে কখন কয়টাই ক্লাস হবে আপনারা হচ্ছে গ্রুপে একটু সবসময় নজর রাখবেন আর একটু কাজ করতে পারেন পিন করে রাখতে পারেন অনেক সময় নোটিফিকেশন না পাইলে আর পিন করে রাখলে নোটিফিকেশনটা সবসময় পাবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই রইল পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ